Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Priya sahodari sahodalara. ఈ రోజు పవిత్ర గురువారం మౌండి థర్స్డే రెండు వీడియోస్ మేము మీకు అందిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఉదయకాలము పవిత్ర గురువారం సంబంధమైనటువంటి ముఖ్యమైన రెండు అంశాలను మనం పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఒకటి యేసుక్రీస్తు చేసినటువంటి పాస్క భోజనము రెండవది గురుత్వ అంతస్సుని యేసుక్రీస్తు స్థాపించి శిష్యుల పాదములు కడిగినటువంటి సంఘటన సాయంకాలము ఆరు గంటలకి పవిత్ర గురువార సంఖ్యాన్ని మేము ఈ ఛానల్ ద్వారా మీకు అందిస్తూ ఉన్నాం ఎవరెవరైతే గుడికి వెళ్ళి ఈ పవిత్రమైన సంఖ్యములో పాల్గొనలేరు మీరు టీవీ స్క్రీన్ ద్వారా ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి సంఖ్యములో సాయంకాలము ఆరు గంటలకి మీరు పాల్గొనవచ్చు ప్రియుడారా మనం ఈ ఉదయకాలము ధ్యానిస్తున్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ఈ రోజు పవిత్రమైనటువంటి ఈ సంఖ్యని స్థాపించడానికి అపోస్తుల పాదములు కడిగి వారిని గురువులుగా అభిషక్తులుగా యాచకులుగా అర్చకులుగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు మనము ఈ సంఘటన ధ్యానిస్తూ ఉండగా మీరు ఒక విషయం మనసులో గుర్తుంచుకోవాలి అదేంటంటే మనము మతేసు వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం మీరు పదిహేడు పద్దెనిమిది రెండు చదివితే అక్కడ యేసుక్రీస్తు పులియని రొట్టే పండుగ రోజు తన ఇద్దరు శిష్యుల్ని తనకు ముందుగా పట్టణానికి పంపిస్తూ పాస్కా భోజనం సిద్ధం చేయమని వారికి ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చి పంపిస్తున్నట్లుగా మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఆ ఇద్దరు శిష్యుల పేరు బైబిల్లో రాయబడలేదు కానీ చరిత్ర సంఘనం పరిశీలించి చూస్తే పేతృ యోహాన్ ఇద్దరిని ఆయన పంపిస్తున్నట్లు మనకు అర్థమవుతుంది బిడ్లరా యేసుక్రీస్తు తన పన్నెద్దరు శిష్యులతో పాటు పాస్కా భోజనము భుజించినటువంటి స్థలము మార్క్ గారి ఇంటి పైమేడ ఆ పైమేడలో మూడు కార్యాలు జరిగాయి నెంబర్ వన్ యేసుక్రీస్తు అపోసులతో కలిసి కడరాత్రి భోజనము అక్కడ భుజించారు నెంబర్ టూ యేసుక్రీస్తు తన పన్నిద్దరు అపోస్తుల పాదములు కడిగి గురుత్వాన్ని గురుత్వ అంతస్సును ఆయన స్థాపించారు మూడవదిగా యేసుక్రీస్తు పునరుత్నమైన పెదప తండ్రి దగ్గరికి ఆరోహణమైపోయి పరిశుద్ధాత్మను అపోస్తుల మీదకి పంపించినప్పుడు అపోస్తులతో కలిసి కొంతమంది స్త్రీలు తల్లి మరియమ్మతో కూడా నూట ఇరవై మంది ఎడతగా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని జ్వాలల వలె వారిపై దిగి వచ్చినట్లుగా అపోసుల చర్యలు రెండవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు చదివితే మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఈ పందుకోసు పండుగ సంఘటన జరిగింది కూడా మార్క్ గారి ఇంట్లోనే అందువలన ఈ సంఘటనలు మీరు చదువుతూ ఉండగా మనస్సులో మీరు ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే మార్క్ గారి ఇంట్లో జరిగినటువంటి ఈ చరిత్ర సంఘటన మనము మనసులో గుర్తుంచుకోవాలి దేవుని కృప వలన రెండు సార్లు ప్రియుడారా ఈ మార్క్ గారి ఇంట్లో అడుగుబెట్టడానికి ఆ పై మెడలో ప్రార్థన చేయటానికి ఆ స్థలమంతా చూసి ప్రార్థన చేయటానికి దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు నేను ఈరోజు మీతో ఈ చరిత్ర సంఘటన బైబిల్ని ఆధారం చేసుకుంటూ మాట్లాడుతూ ఉండగా నాకు ఆ స్థలానికి జ్ఞాపకం వస్తుంది నా మనస్సు అక్కడ ఉంటుంది ఆ మార్క గారి పై మాడలో ఇసుకు చేసినటువంటి గొప్ప కార్యం ప్రియుడారా మనము తీసుకుంటి యోహాను స్వార్త పదమూడవ అధ్యాయంలో ప్రియుడారా మనము రెండు మూడు నాలుగు మనం చదివితే అక్కడ యేసుక్రీస్తు శిష్యుల పాదములు కడుగుతున్న సంఘటన మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఒకసారి వింతామా యోహాను చోత పదమూడవ అధ్యాయము రెండు మూడు నాలుగు వారు భోజనము చేయిచుండ సిమోను కుమారుడగు యూదా ఇస్కర్యోతు హృదయములో పిశాచము ఏసును అప్పగింపవలేనని ప్రేరణ కలిగించెను తండ్రి సమస్తము తన చేతికి అప్పగించనియు 
తాను దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చి తినయు మరలా దేవుని యొద్దకు వెళ్ళవలసి ఉన్నదనియు ఏసు ఎరిగి భోజన పంక్తి నుండి లేచెను పిమ్మట తన పై వస్త్రమును తీసివేసి నడుమునకు తుండుగుడ్డ కట్టుకొని ఒక పల్లెములో నీరు పోసి తన శిష్యుల పాదములు కడిగి నడుమునకు కట్టుకొని తుండుగుడ్డతో తుడవనారంభించెను చాలు ప్రియులరా ఇక్కడ ఒక విషయం మీరు గమనించాలి యేసు క్రిసు ఎందుకు అపోస్తుల పాదములు కడిగారు ఈ ఒక ప్రశ్న అర్థం చేసుకోవాలంటే మనము పాత నిబంధనకి వెళ్ళాలి బిడ్లరా మనం ఒక బైబిల్ స్టడీ చేస్తూ ఉన్నాము మనము ఈ చరిత్ర సంఘటనను అర్థం చేసుకుంటున్నాను మీరు తీసుకోండి లేవీ కాండం ఎనిమిది అధ్యాయములో ప్రియులరా ఆరో వచ్చిన మనం చూసుకుంటాం అక్కడ ఒక చక్కటి ఒక సంఘటన ఉంటుంది మోషే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞానుసారంగా అహరోను తన కుమారులను పాదములు కడిగి వారిని శుద్ధి చేసి తైలముతో అభిషేకించి వారిని అర్చకులుగా యాచకులుగా అభిషేకించిన సంఘటన మనము అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం తీసుకోండి లేవి కాండం ఎనిమిదో అధ్యాయము ఆరో వదిన చదువుతాం అక్కడ మోషే అహరోనును అతని కుమారులను ముందుకు రండని పిలిచి వారిని జలములతో శుద్ధి చేయించెను జలముతో శుద్ధి చేయించెను ఇంకా ముందుకు అతడు అహరోనునకు చొక్కాను అంగీని తొడిగించి నడికట్టు కట్టించెను ఓకే ఇంకా ముందు చదివితే చదువుతామా పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు వచ్చనాలలో దీనికి సంబంధమైనటువంటి చాలా డీటెయిల్స్ అక్కడ ఉన్నాయి వింతమ్మా పది నుంచి ముందుకు అంతటా మోసే తైలముతో గుడారమును దానిలోని ప్రతి భాగమును అభిషేకించి వాణిని ప్రభువునకు నివేదించెను పీఠము మీద దాని అలంకరణ మీద నెత్తురు పట్టు పల్లేరము మీద పీఠము పీట మీద ఏడు సారులు తైలమును చిలకరించి వాణిని ప్రభువునకు నివేదించెను ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులరా ఇక్కడ మాత్రం కాకుండా మనం ఇంకొక రెఫరెన్స్ కూడా చూసుకుంటాం తీసుకోండి నిర్గమకాండం నలభై అధ్యాయం నిర్గమకాండం నలభై అధ్యాయంలో పన్నెండు పదమూడు పడనాలుగు పదిహేను చదివితే అక్కడ కూడా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారము మోషే అహరోను తన కుమారులను కడిగి శుద్ధి చేసి తైలముతో అభిషేకించి పవిత్రమైనటువంటి వస్త్రములు తొడిగించి దేవునికి సేవ చేయటానికి వారిని సపరేట్గా కేటాయించినట్లుగా మనం చదువుతూ ఉన్నాం చదువుతామా నిర్గమకాండం నలభై అధ్యాయము పన్నెండు నుంచి ముందుకు అహరోను అతని కుమారులను గుడారము గుమ్మమునొద్దకు కొనిరమ్ము వారు స్నానము చేసి ఉండవలేను అహరోనునకు పవిత్ర వస్త్రములను తొడిగి అతనిని అభిషేకించి నాకు నివేదింపుము అటు తరువాత అతడు యాసకుడై నాకు పూజలు చేయును అహరోనును కుమారులను కొనివచ్చి వారికి చొక్కాయిలు తొడిగింపుము తండ్రి వలె కుమారులను కూడా అభిషేకింపుము అటు తరువాత వారు ఏ యాజకులై నాకు పూజలు చేయుదురు ప్రియులరా ప్రాణాత్మ శరీరముతో కూడినటువంటి పవిత్రత కలిగి ఉండాలని వారు దేవునికి ఆజీవనాంతము సేవ చేయాలని దేవుని పవిత్ర మందిరములో ఉండాలని దేవుడే మోక్ష ద్వారా అహరోను కుమారులను కడిగి శుద్ధి చేసి అభిషేకించారు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులు యేసుక్రీస్తు అపోస్తుల పాదములు కడుగుతూ ఉండగా ఆయన పాత నిబంధన సంబంధమైనటువంటి నియమాలను రద్దు చేయకుండా ప్రియులరా అతే ఒక ఆచారాన్ని నూతుని గురించి ఒక నూతన ఉటంపడిగను యేసుక్రీస్తు స్థాపిస్తూ ఉన్నారు అందుకే ఆయన శిష్యుల పాదములు కడిగి వారిని శుద్ధీకరించి వారిని అర్చకులుగా యాచకులుగా యేసుక్రీస్తు నియమించారు ఇది మొదటి అంశం రెండవదిగా ప్రియుడులరా మనము మళ్ళీ పాత నిబంధనలో సంఖ్యాకాండం మీరు పద్దెనిమిది అధ్యాయము ఇరవై వచనం చదవాలి సంఖ్యాకాండం పద్దెనిమిది ఇరవై అక్కడ ఏం చదువుతూ ఉన్నామంటే యహోషువా పన్నెండు గోత్ర వర్గ సంబంధమైనటువంటి ప్రజలందరికీ కానాను దేశాన్ని వారికి స్వాయత్తముగా ఇచ్చారు అయితే 
పదకొండు వంశీయులకి కానా దేశమును యహోషువ పంచి ఇచ్చినప్పుడు లేవీ గోత్రానికి భూమి ఒక స్వాయత్తముగా వారికి పంచి ఇవ్వలేదు ప్రియులరా ఎందుకు అహరోనుకి తన వంశానికి చెందినటువంటి లేవీ గోత్రానికి ఈ కానాణ దేశం పంచి ఇవ్వకుండా దేవుడు ఎందుకు యహోషో ద్వారా ఈ ఒక్క సపరేట్ ఈ కార్యం చేశారని మనం ధ్యానిస్తే చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంటుంది సంఖ్యాకాండము పద్దు ఎనిమిది అధ్యాయంలో చదువుతాం ప్రియులరా ఇరవై వచనం మరియు ప్రభు అహరోనుతో మీకు ఏ భూమియు భుక్తమునకు లభింపదు నీకు ఏ భూమియు కూడా వారసత్వముగా నీకు సొంతముగా లభింపదు ఇస్రాయేలీల భూమిలో మీకు భాగము లేదు చూడండి ఇస్రాయేలీలకు ఇచ్చినటువంటి భూమిలో నీకు భాగము లేదు మీ భుక్తమును మీ భాగమును నేనే నీ భాగము యహోవా దేవుడైన నేనే ప్రిములరా పన్నెండు గోత్రములు పదకొండు గోత్రానికి భూమి ఇచ్చారు కానీ లేవీ గోత్రానికి భూమి లేదు ఎందుకంటే లేవీ వంశీయులను దేవుడు దేవునికి సేవ చేయటానికి దేవుని మందిరములో పవిత్రులై ఉండటానికి వారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు కాబట్టి నీ భాగం నీ పోర్షన్ నీ దేవుడైన నేనే అదే నీ ఆస్తి అందువలన నీకు ఈ భూమి లేదు అని చెప్పి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ప్రత్యేకత అక్కడ అహరోను తన వంశీయుల కోసం కేటాయిస్తూ ఉన్నారు బిడ్లారా యేసుక్రీస్తు అపోసుల పాదములు కడిగినప్పుడు కూడా పేతృ యేసుక్రీస్తుని అడ్డగీస్తూ ఉన్నాడు ప్రభు నీవు నాకు గురువై ఉన్నావు బోధకుడై ఉన్నావు నువ్వేంటి నా పాదములు కడగటం తీసుకోండి యోహానసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయంలో ఎనిమిది వచనములో యేసు క్రీస్తు పేతృకి ఇచ్చినటువంటి ఒక ఆన్సర్ ఉంది నేను నీ పాదములు కడగకపోతే నీకు నాతో ఎటువంటి భాగము లేదు అని అంటున్నాడు ఎట్లా అక్కడ సంఖ్యాకాండం పద్దెనిమిది ఇరవైలో పలికిన అదే భాగం యేసు క్రీస్తు యోహాన స్వత పదమూడు ఎనిమిది కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు విందామా ఎనిమిది వచనం నీవు నా పాదములు ఎన్నటికినీ కడుగరాదు అని పేతురు పలికెను అందుకు యేసు నేను నిన్ను కడగన కడగని పక్షమున నేను నిన్ను కడగని పక్షమున నాతో నీకు భాగము ఉండదు నాకు నీతో భాగము ఉండదు అని చెప్పెను అని చెప్పను ప్రియులారు చూడండి ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకి భూమి పంచి ఇచ్చినప్పుడు నీకు భాగము లేదు అని అన్నారు నీ దేవుడైన నేనే నీ భాగమై నీ పోషణై ఉంటున్నాం అని ప్రభు లేవీ వంశీయులకి అహరోణ తన కుమారులకి మాట ఇచ్చారు ఇక్కడ యేసు కృషి ఎంత చక్కగా పేదలతో మాట్లాడుతున్నారు నేను నిన్ను కడగకపోతే నీకు నాతో ఎటువంటి భాగము లేదు అని అంటున్నాను ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుల అందువలన పాత నిబంధనకి ఈ నూతన నిబంధనకి మధ్యలో ఈ కాడ పాదములు కడిగే సంఘటన అలాగే నూతన ఆజ్ఞ ఇచ్చే సంఘటన వారిని అభిషుద్ధులు నిలబెట్టే సంఘటనకి ఎంత చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందో ఆశ్చర్యపోతారు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా ఇదే దేవుని అనంతమైన జ్ఞానం ఇదే ప్రభు అన్నాడు నేను పాత నిబంధనలు రద్దు చేయడానికి రాలేదు నేను పూర్తి చేయటానికి వచ్చిన పలికినటువంటి ఆ మాట ఇవ్వలరా ఇక్కడ వాస్తవంగా జరుగుతూ ఉంటుంది నెరవేరుతూ ఉంటుంది ఇట్లారా మనము దేవుని యొక్క వాక్కు పరిచర్య సందేశములో మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం మీరు సొద్దుతూ ఈ మాట వినాలి అహరోన్లు దేవుడు ఎందుకు అన్నుకున్నారు అహరోన్ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఎందుకున్నారు ఎందుకు వారిని కడిగి శుద్ధి చేసి అభిషేకించాడు అంటే ప్రియులారా మూడు కార్యాలు చేయటానికి దేవుడు అహరోన్ కుటుంబాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు మనం చదువుతామా సిరాగ్రంథములో 
ఎంత చక్కగా ఈ మాట ఉండుంది సిరా గ్రంథము నలభై ఐదవ అధ్యాయంలో మనము పదిహేను పదహారు చదివితే మూడు కార్యాలు నిర్వహించటానికి దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఆ హరుణు తన కుటుంబాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఇదే అభిషుక్తుల యాచకుల ధర్మం వారు దేవునికి ఒక భాగంగా ఉంటూ ఉన్నారంటే దేవుని ఉద్దేశ లక్ష్యాలు మూడై వింటామా సిరా గ్రంథం నలభై ఐదవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారు రెండు వచనాలు మోసే అహరోనుని పరిశుద్ధ తైలముతో అభిషేకించి యాచకునిగా ప్రతిష్ఠించెను పరిశుద్ధ తైలముతో అభిషేకించి యాచకునిగా ప్రతిష్ఠించెను ప్రభువు అహరోనుతోనూ అతని వంశజులతోనూ శాశ్వతమైన నిబంధనమును చేసుకొనెను ఇలా సదుతూ వినండి శాశ్వతమైన ఒక ఉటంపడిగ చేసుకున్నారు నిత్యమైనటువంటి ఒక ఉటంపడిగ చేసుకున్నారు ఎస్ ముందుకు వారు యాచకులై ప్రభువును సేవింతురు వారు యాచకులై దేవుణ్ణి సేవింతురు ఓకే నంబర్ 1 ఇంకా ముందుకు అతని పేరు మీదగా ప్రజలను దీవింతురు దేవుణ్ణి పేరిట సర్వశక్తివంతుడైన మహోన్నతుని దేవుని పేరిట ఆయన ప్రజలని దీవింతురు ఇంకా ప్రభువు నరులందరిలోను అహరోనునే ఎన్నుకొనెను ప్రియులారా నరులందరిలోను ప్రభువు అహరోని తన కుటుంబాన్ని ఎన్నిక చేసుకున్నారు ఎంత గొప్ప కారం చూడండి ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులరా ఈ మూడు కార్యాలు నెంబర్ వన్ దేవుణ్ణి సేవించటానికి దేవునికి సేవ చేయటానికి రెండవదిగా అర్చకులుగా గురువులుగా యాచకులుగా తన విధిని తన బాధ నిర్వహించటానికి మూడవది ఆ త్రిత్విక దేవి నమం పెరిట యావే దేవుని పెరిట ఆయన ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి ఇజ్రాయల్ ప్రజలను దీవించటానికి ప్రియులరా ఈ వర్గమును ఈ గోత్రమును ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసుకున్నారు వారు దేవుని భాగమై ఉంటున్నారు దేవుని పోర్షణ అయి ఉంటున్నారు వారి స్వాస్థ్యం దేవుడే ఎంత ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ఎంపిక ప్రియులరా ఇదే మాట మనము ద్విదుపదేశ కాండం తీసుకుందాం ద్విదుపదేశ కాండం పదవ అధ్యాయము ఎనిమిది వచనములు కూడా ప్రియులరా అహరోను తన కుటుంబానికి లేవి వంశానికి ఈ అభిషక్తుల యాచకుల పదవిని ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ కూడా ఈ మూడు కార్యాల గురించి వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది తెలుసుకుందామా ద్విదుపదేశ కాండం పదవ అధ్యాయము ఎనిమిది వచ్చిన ప్రియలారా ఆ సమయమున నిబంధన మందసమును మోయుటకును నిబంధన మందసమును మోయుటకు యాచకులుగా కైంకర్యము చేయుటకును యాచకులుగా తన పరిచర్య ధర్మము నిర్వహించటానికి దేవుని పేర దేవుని పేరట ప్రజలను దీవించుటకును ప్రజలను దీవించుటకు ప్రభువు ప్రభువు లేవి గోత్రజులను లేవి గోత్రమును నియమించెను నియమించెను ప్రైస్ ద లార్డ్ ప్రైస్ ద లార్డ్ హల్లెలూయా 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 ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా ప్రభువు శిష్యుల పాదములు గడిగి వారిని ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి పదవిలో ఉండటానికి అర్చకులుగా యాచకులుగా బలులు కానుకలు అర్పించటానికి తాను తర్వాత నా జ్ఞాపకార్థము దీనిని చెయ్యమని యేసుక్రీస్ ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ ప్రకారము ఈ ఉటంపడిగా ప్రజల కోసము కొనసాగించటానికి యేసుక్రీస్తు తన శిష్యుని ఎంపిక చేసుకుంటూ అభిషేకిస్తున్నాడు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరారా అందువలన ఈరోజు కూడా మనము ఎంత చక్కగా పుణ్యత పౌలు గారు హెబ్రి క్లాస్ అన్న పత్రిక తీసుకుంటామా హెబ్రి క్లాస్ అన్న పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనములో బలులు కానుకలు గురించినటువంటి ఒక మంచి మాట అక్కడ ఉంటుంది ఇందువలన బలులు కానుకలు అర్పించవలయును దేనికోసము ప్రజల పాప పరిహారార్థం మాత్రము కాకుండా తన పాప పరిహారార్థమై కూడా ఈ బలులు కానుకలు అర్పించవలయును కొనసాగింపవలయును అని ఎంత చక్కగా వాక్యములు ఉంటుంది వింతామా హెబ్రి రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము నాలుగవచనం ప్రధాన యాచక పదవి 
గౌరవమును ఎవరి అంతట వారు పొందలేరు ప్రధాన యాచకుడుగా ఉండటం గురువుగా ఉండటం అభిషుక్తులుగా ఉండటం ఆ పదవి ఆ గౌరవము ఎవరు కూడా తనంతట తాను పొందుకోలేరు ఓకే ఇంకా నిడుకొనలేదు అంతేకాక దేవుడు ఆయనతో ఇట్లా నేను నీవు నా కుమారుడవు నేను నేడు నీకు తండ్రి నైతిని అలాగే ప్రియులరా ఈ హిమప్రకర్షణ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో చదువుతామ్మ ఆ మూడవ వచ్చిన ప్రియులరా అక్కడ ఇంకొక శ్రేష్టమైన అంశం ఉంటుంది మూడవ వచ్చినములో వింతామా తానే బలహీనుడు కనుక తానే బలహీనుడు కనుక ప్రజల పాపముల కొరకే కాక ప్రజల పాపము కొరకే కాక తన పాపములకు కూడా తన పాపములకు కూడా బలులను అర్పింపవలెను బలులను అర్పింపవలెను ప్రిపులారా ప్రతి పరిశుద్ధ దివ్య బలి పూజ ఒక పాప పరిహారార్థ బలి అనగా ప్రజలు ప్రిపులారా ఏ కాలములోనైనా సైతాన ప్రభావం వలన లోకపు ఆసక్తుల వలన శారీరక కోరికల వలన పాపములో మళ్ళీ మళ్ళీ పడిపోతూ ఉంటారు పాప పరిహారార్థ బలి అర్పించటానికి గురువులని యాచకులని దేవుడు ఎంపిక చేసుకున్నారు ఈ పదవి దేవుడు పిలిచిననే తప్ప ఎవరు కూడా తనందట తానే పొందుకోలేరు అని చక్కగా ఇక్కడ వాక్యం పలుకుతూ ఉండుంది అందువలన ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులరా దేవుడు ఒక వ్యక్తిని పిలిచి ఎంపిక చేసుకొని అభిషేకిస్తే ఆ వ్యక్తిని మనం గౌరవించాలి ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తికి దేవుడిచ్చినటువంటి అభిషేకం ఉంటుంది ప్రజలని ఆశీర్వదించటానికి ఆయన వారికిచ్చినటువంటి ఒక అభిషేకం ఉంటుంది ఒక బాధ్యత ఉంటుంది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఒక ఎంపిక ముద్ర వారిపై ఉంది ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరరా ఇప్పుడు ఈ రోజులలో ఒక మాట వింటే ప్రియులరా గురువుల గురించి ఫాదర్స్ని గురించి ఎన్నో రకరకాల కంప్లైంట్లు టీవీలో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ బయట రకరకాల విధంగా గురువులు తాగుతున్నారని తిరుగుతున్నారని ప్రియుల రకరకాల తప్పులు చేస్తూ ఉన్నారని అలాగే డబ్బు మోసం చేస్తూ ఉన్నారని అవిధేయత చూపిస్తున్నారని ఇంకా ఎన్నెన్నో కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి కొంతమంది ఏమో గురుత్వ అందస్సుని వదిలిపెట్టి వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ పవిత్రమైనటువంటి గురుత్వ అందస్సుని కళంకపరచేలాగున అవమానపరచేలాగున గురువులకి చెడ్డ పేరు వచ్చేలాగున ప్రియులరా చేసినటువంటి చేస్తున్నటువంటి కొంతమంది గురువులు కూడా ఉన్నారండి ఇప్పుడు దాదాపు ఐదు లక్షల మంది గురువులు ఉంటే ప్రియులరా అందులో ఒక లక్ష ఒక రెండు లక్షలైనా పోనీయండి ఎందుకంటే మీ ఇంట్లో మీకు మీ అమ్మ మీ నాన్న భార్య భర్త పిల్లలు ఎలా ఉంటారో వాళ్ళు కూడా కొన్ని కొన్ని బలహీనతలకి లోనై కొన్ని తప్పులు కొన్ని పొరపాట్లు కొన్ని పాపము చేస్తూ ఉంటారు గురువులు కూడా మనుషులు కాబట్టి అభిషేక ముద్ర వారిలో ఉంది కాబట్టి ప్రియులరా ఆ దేవుడిచ్చిన అభిషేక ముద్ర వలన దేవుని కృప వలన తన బలహీనతలను వారు ఎదుర్కోకపోతే లేదా దేవుడు అభిషేకించిన పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో వారు ఈ శారీరకమైనటువంటి లోక సంబంధమైనటువంటి ఆసక్తులని ప్ర ప్రభావాలని శోధనలను జయించకపోతే దానికి తగినట్టుగా ప్రార్థన జీవితం జీవించకపోతే పవిత్రమైన జీవితం జీవించకపోతే తప్పకుండా గురువులు కూడా మందుకి డబ్బులకి అమ్మాయిలకి అధికారానికి వారు కూడా పడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా మనుషులే రక్త మాంసముతో చేయబడినటువంటి వారే అందువల్ల నేను ప్రియులరా గురువులు తప్పు చేస్తున్నారని అది నేను కప్పిపెట్టడం లేదు అది వాస్తవమే వాక్యం ఎంటున్న మీకు తెలుసు ప్రియులరా నా ప్రశ్న ఒకటే 
తప్పు చేసినటువంటి కొంతమంది గురువులని ఎత్తిపెట్టి చూపిస్తూ కత్తులకి ఆ సంఘాన్ని గురుత్వ అందస్సుని దేవుడు వారిపై వేసిన ముద్రను మనము నిర్లక్ష్యం చేస్తామా లేదా బయట ప్రపంచంలో ఎంతో మంది తప్పు చేస్తూ పొరపాటు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఎంతో మంది మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు నేను రెండు విషయాలు మీ ముందు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను తప్పు చేస్తూ తిరుగుతున్న గురువులు ఎక్కువనా మంచి పని చేస్తూ దేవుని సేవలో నీతి నిజాయితు కలిగి జీవిస్తున్న గురువులు ఎక్కువనా ప్రియులారా ఈ వాక్యం అంటే మీరు సొద్దుతో ఈ మాట వినండి మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా కత్తులుగా శీర్షభలు ఉన్న గురువులని మీరు చూస్తూ ఉన్నారు గమనిస్తూ ఉన్నారు తప్పు చేస్తూ పొరపాటు చేస్తూ పాపం చేస్తూ జీవిస్తున్న గురువుల సంఖ్య ఎక్కువనా లేదా మంచి పని చేస్తూ నిజంగా దేవుని సేవ చేస్తూ దేవుని యొక్క పవిత్రమైనటువంటి ఆ బాధ్య నిర్వహిస్తున్న గురువులు ఎక్కువనా అందువలన ప్రియులారా అనేక మంది గురువులు అనేక మంది గురువులు కత్తోలిక శ్రీసభ ప్రారంభమైన ఈరోజు వరకు వేల వేల లక్షల మంది గురువులు ప్రియులారా పవిత్రమైన జీవితం జీవిస్తూ వారి కష్టపడి దేవునికి సాక్షిగా నిలబడి వారి ప్రార్థన ద్వారా వారి అభిషేకం ద్వారా అనేక మందిని దేవుని సన్నిధికి నడిపించే గురువులు ఉన్నారు పుణ్య పురుషులు ఉన్నారు పుణ్య స్త్రీలు ఉన్నారు పునీతులు కూడా మనకు ఉన్నారు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరారా అందువలన గురువు పొరపాటు చేస్తూ ఉండే గురువు తప్పు చేస్తూ ఉండే గురువులు చెయ్యకూడని పని చేస్తూ ఉన్నారంటే ప్రియులారా మనం చేయవలసింది ఏంటంటే అటువంటి గురువుల కోసం ప్రార్థించాలి అటువంటి గురువుల కోసము మనం ప్రార్థన చేయాలి త్యాగ క్రియలు అనుష్ఠించి మనం వారి కోసం ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకంటే ప్రియులరా అటువంటి గురువులకి ప్రార్థనా సహాయం కావాలి వారు దేవుని కృపలో లేకపోవచ్చు వారు ప్రార్థనలు లేకపోవచ్చు అభిషేకములు దేవుని ఆత్మ వరాలలో వారు ఎదగలేకపోయి ఉండవచ్చు కానీ వారిని దేవుడు ఎంపిక చేసుకున్నారే అభిషుక్తులే ప్రియులరా అందువలన గురువుని ఎప్పుడు కలిసినా ప్రియులరా గురువు నుండి ఒక అభిషేకం తీసుకోవటానికి ఒక ఆశీర్వాదం తీసుకోవటానికి మనం ప్రయత్నించాలి ఎందుకంటే గురువుని దేవుడు అభిషేకించిన మెయిన్ పర్పస్ ఇదే ప్రభు తరపున యహోవా దేవి నమ్మ పేరిట ప్రజలని ఆశీర్వదించటానికి దేవుడు వారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు అందువలన ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదర నా అభిషక్తుల్ని ముట్టుకోవద్దు నా అభిషక్తులకు ఎటువంటి హాని కలిగించవద్దు అని చక్కగా దేవునికి పరిశుద్ధమైన వాక్కు మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది తీసుకుందామా కీర్తన గ్రంథం నూట ఐదవ అధ్యాయం తీసుకున్నాం బట్లారా కీర్తన నూట ఐదవ అధ్యాయంలో పదిహేను వచనములు చక్కగా అక్కడ వాక్యం పలుకుతుంది నా అభిషక్తులని ముట్టుకోవద్దు నా అభిషక్తులకి ఎటువంటి హాని మీరు కలిగించవద్దు చక్కటి ఒక వాక్కు ఉంటుంది విందామా నేను అభిషేకించిన వారిని నేను అభిషేకించిన వారిని మీరు ముట్టుకొనకుడు మీరు ముట్టుకొనకుడు నా ప్రవక్తలకు నా ప్రవక్తలకు మీరు హాని చేయకుడు మీరు హాని చేయకుడు ప్రియులరా దేవుడే వారిని పిలిచారు దేవుడే వారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు దేవుడే వారిని అభిషేకించారు కాబట్టి నా ప్రవక్తలకి నా అభిషక్తులకి మీరు ఎటువంటి హాని కలిగించవద్దు అని కూడా కింపలుగుతూ ఉంటుంది అంతేకాదు ప్రియులరా నేను మీకు ఇంకొక చరిత్ర సంకటన చూపిస్తాను బైబిల్ నుంచి మీరు మొదటి సాముల గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఆరవ దినం తీసుకుంటే అక్కడ సంకటన ఇదే ప్రియులరా దేవుడు సాముల ప్రవక్త ద్వారా సోళుని ఇజ్రాయేల్ దేశానికి మొట్టమొదటి రాజుగా అభిషేకించాడు కానీ ఆయన అభిధేయత్వ వలన అభిషేకం పోగొట్టుకున్నాడు ఆయన దేవునికి తిరుగుబాటు చేశాడు ఆయన పరిశుద్ధాత అభిషేకం కూడా పోగొట్టుకున్నాడు అయితే సావులని నిరాకరించిన దేవుడు ఆ స్థానంలో దావీదుని సాముగల ద్వారా అభిషేకించాడు ప్రేమలారా ఎప్పుడైతే దావీదు అభిషక్తుడయ్యాడో సావుడు దావీది మీద కుళ్ళు పెంచుకుంటూ అతన్ని చంపటానికి చాలా ప్రయత్నం చేశారు అయితే ఇక్కడ ఇద్దరు అభిషక్తులే సావులు మొదటిగా అభిషేకించబడ్డాడు సాముగల ద్వారా రెండవదిగా దావీద అభిషేకించబడ్డాడు దావీదకు బాగా తెలుసు తనకు దేవుడిచ్చిన అభిషేకం ఆల్రెడీ సావులకు కూడా తనకు ముందుగానే ఇచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి ప్రియులారా శత్రు అయినటువంటి సావుడు దావీద ప్రాణం తీయటానికి దావీదిని చంపేయటానికి 
సౌలు తన సైన్యమును వెంట పెట్టుకుని దావిదిని వెంటాడుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా దావిదికి రెండు సార్లు అవకాశం దొరికాయి సావుల్ని హతమార్చటానికి శత్రువుని చంపేయటానికి ఆ రెండు సంఘటనలు ఉన్నాయి ఒకటి మొదటి సాముల గ్రంథం ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము ఆరు వచ్చిన బిందామా అతడు అనుచరులతో నా యజమానునకు కీడు తలపెట్టను రాజునకు ద్రోహము చేయను అతడు ప్రభువుచే అభిషేకము పొందినవాడు యావే నన్ను ఈ పాపము నుండి కాపాడుగాక అని అనెను ప్రిబులరా ఈ మాట వినండి ఎంత గొప్ప కార్యం దావీదుకి అవకాశం వచ్చింది చంపటానికి కానీ సౌళు దేవుని చేత సామువేల్ హస్తాభిషేకం ద్వారా అభిషిక్తుడు కాబట్టి దేవుని అభిషిక్తునికి నేను ఎటువంటి హాని చెయ్యను ఇటువంటి పాపము నుండి దేవుడు నన్ను కాపాడనుగాక అని దావీదు అనుకుంటూ సౌళ్ళకి ఎటువంటి హాని చేయలేదు ఇది మొదటి సంఘటన రెండవది బిడ్లారా అదే ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం తీసుకుంటాం మొదటి సామూల్ గ్రంథము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయములో తొమ్మిది వచ్చినము ఆయనకి మళ్ళీ ఇంకొక అవకాశం దొరికింది ఆ రెండవ అవకాశములు కూడా దావీదు ఎంత చక్కటి మాట మాట్లాడుతున్నాడో విందామా తొమ్మిది వచ్చిన కాని దావీదు అతనితో సౌళ్ళను చంపవలదు సౌళ్ళను చంపవలదు ప్రభు అభిషక్తుని మీద ప్రభు అభిషక్తుని మీద చేయి చేసుకొనినచో చేయి చేసుకొనినచో పాపము చుట్టుకొనదా పాపం చుట్టుకొనవా యావే తోడు యావే తోడు ప్రియులరా దావీద పలుకుతున్న మాట చూడు సౌళ్ళు పాపిష్టి మనిషి ఆయనకి కుళ్ళుంది కుతంత్రాలు ఉన్నాయి దావిదిని చంపాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఆ మనిషిలో ఉన్నటువంటి అభిషేకం దావీదు గుర్తించుకున్నాడు ఒక అభిషక్తునికి తెలుసు దేవుడు అభిషేకించిన ఇంకొక వ్యక్తిపై ఉన్నటువంటి అభిషేకం అందుకే అవకాశం దొరికినా కూడా దావీదు సావుడుకి ఎటువంటి హాని చేయకుండా ఆయన దేవుని అభిషక్తుడు కాబట్టి దేవుని అభిషక్తునికి హాని చేయటం వలన నేను పాపం చుట్టుకుంటాను దేవుడు తోడు అని దావీదు సావుడు జీవితాన్ని ఆయన ప్రాణాన్ని ప్రియులరా కాపాడుతూ ఉన్నాడు ఇది బైబుల్ నోటిన ఒక ఒక సంఘటన ప్రియపడారా అందుకే నేను ఇందాక చదివాను కీర్తన నూట ఐదులో పదిహేను వచనములో నా అభిషక్తుని ముట్టుకోవద్దు నేకు సేవ చేసిన నా ప్రవక్తలకి ఎటువంటి హాని చేయవద్దు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరరా దేవుడు ఎంపిక చేసుకున్న గురువులు వారు తప్పు చేసినా పొరపాటు చేసినా పాపం చేసినా ప్రియులరా అది కప్పి పెట్టమని చెప్పట్లేదు కానీ ఆ గురువులకి హాని చేయటం వలన ప్రియులరా వాక్యం ప్రకారము మనము పాపము కట్టుకోకూడదు వారిని పిలిచిన దేవుడు వారికి కావలసినటువంటి తగిన ప్రతిఫలం ఇస్తాడు ఆ ప్రతిఫలానికి గురువులు తప్పకుండా అర్హులే ఏలైనా మనమందరం న్యాయ విచారణకై ప్రభు యేసు సింహాసన ముందు అగప్పడవలయును కదా అప్పుడు వారి వారి అర్హతని బట్టి మంచిది కానీ చెడ్డ కానీ భౌతిక శరీరంలో వారు వారి ఉనర్చిన కృత్యమని బట్టి వారికి ప్రతిఫలం వస్తకబడునని ప్రియులరా మొదటి కొరిదిలాసన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదవచనములు ఉంది కాబట్టి దేవుడు పిలిచిన వారు అభిషుద్ధులు తప్పు చేస్తే వారిని పిలిచినటువంటి బాధ్యత ఇచ్చినటువంటి అభిషేకం ఇచ్చినటువంటి దేవుడు వారికి ప్రతిఫలం ఇస్తారమ్మా మనం వారికి హాని చేయటం వలన ప్రియులరా మనం పాపం చుట్టుకుంటాము కానీ మనం దేవునికి శిక్ష గురి అవుతాము కానీ ప్రియులరా అటువంటి పనులు మనం చేయకూడదు అందువలన చివరికి ఇంకొక మాట హెబ్బెక్ రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం తీసుకుంటాం బిడ్లరా పదిహేడవ వచనములో ఈ అభిషుద్ధుల గురించి వారి బాధ్యతల గురించి ఎంత చక్కగా హెబ్రిక్ రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనములో పునద పాళ్ళు గ్రమకి చక్క తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు మీరందరూ కూడా బైబుల్ ఉండదు తీసుకోండి లేకపోతే శ్రద్ధతో ఈ మాట మీరు వినండి పదమూడు పదిహేడవ వచనం మీ నాయకులకు విధేయులై వారి ఆజ్ఞలను పాటింపుడు మీ నాయకులకు విధేయులై వారి ఆజ్ఞలు మీరు పాటింపుడు వారి సేవలను గూర్చి వారి సేవలను గురించి వారు వారు దేవునికి లెక్క చెప్పుకోవలసిన దేవునికి 
లక్క చెప్పుకోవలసిన వారి వలె వారు మీ ఆత్మలను మీ ఆత్మలను కనిపెట్టుకొని ఉన్నారు కనిపెట్టుకొని ఉన్నారు మీరు వారికి విధేయులై ఉన్నచో మీరు వారికి విధేయులై ఉన్నచో వారు వారి కర్తవ్యమును వారు వారి కర్తవ్యములను సంతోషముగా నెరవేర్తురు సంతోషముతో నెరవేరుస్తారు కానిచో కానిచో తమ పనిని తన పనిని విషాదముతో చేయుదురు విషాదముతో బాధతో చేయుదురు అప్పుడు అది మీకు అప్పుడు అది మీకు నిష్ప్రయోజనము నిష్ప్రయోజనము ప్రియులరా తెలుగు బైబిల్లో అప్పుడు అది మీకు నిష్ప్రయోజనం అని రాయి రాసింది కానీ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో అది మీకు హానికరం అంటుంది డేంజరస్ అని రాసింది నిష్ప్రయోజనము హానికరం నిష్ప్రయోజనమును డేంజరస్ అనేటువంటిది చాలా అర్థ వ్యత్యాసమైన రెండు పదాలే ఇక్కడ వాక్యం చక్కగా తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ప్రియులరా దేవుడు అభిషేకించిన గురువుల యాచకుల బాధ్యత ఆత్మల రక్షణ కార్యం ఆత్మలక్షణ బాధ్యత వారు నిర్వహిస్తూ ఉండగా వారు వారికి అప్పగించబడినటువంటి ఆత్మల బాధ్యత కలిగి ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆ పని నీ ఆత్మలను కనిపెట్టుకుని వారి దేవునికి లెక్క చెప్పవలసిన బాధ్యత కలిగి ఉంటున్నారు గురువులు అభిషక్తులు ఆ పని ఒక సేవకుడు ఒక అభిషక్తుడు ఎలా చేయాలి ఒక ప్రకారము సంతోషముతో ఆనందముతో చేయాలి కానీ అది కానిచో గురువులు అభిషక్తులు వారి పని బాధతో వేదనతో చేస్తారు అది మీకు హానికరము అని వాక్యం పలుకుతూ ఉండే అది మీకు డేంజరస్ అని వాక్యం పలుకుతుందండి ప్రియులరా దానివలన ఇట్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్ టు యూ నీకు అది మంచిది కాదు నీకది దీవన కాదు నీకది ఆశీర్వాదం కాదు దేవుని శిక్షణ దేవుని కోపమా దేవుని యొక్క ఉగ్రతకి డేంజరస్ అంటే ప్రియులరా ప్రమాదకరమే అది బెనిఫర్ వాక్యం కాదండి ప్రియులరా పరిశుద్ధ గ్రంథమే మనకు దాన్ని తెలియచేస్తుంది కాబట్టి మనము దేవుడు మనకు రాసి పెట్టినటువంటి ఈ వచ్చనం మనము విశ్వసించాలి చదవాలి అది సీరియస్గా మనం తీసుకోవాలి అందువలన ఈరోజు పవిత్ర గురువారము గురువుల పండుగ కాబట్టి ప్రియులరా అభిషేకము కావలసినంత లేకపోయినందువలన లేదా దేవుని కృపలో ఉండటం లేదు వలన లేదా సరిగా ప్రార్థన జీవితములు లేనందువలన విధేయత లేకుండా పాపం చేస్తున్న గురువులు కానీ రకరకాల శారీరక కోరికల వలన తప్పు చేస్తున్న గురువులు కానీ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆసక్తుల వలన చేస్తున్నటువంటి పొరపాట్లు కానీ ఉంటే అటువంటి గురువుల కోసము పిడలారా మీరు మోక్కురించి ప్రార్థన చేయండి వారి సంగతి దేవుడు చూసుకుంటాడు మనము అభిషక్తులకి హాని చేయకుండా ఈరోజు పవిత్ర గురువారం గురువుల పండుగ కాబట్టి ఈరోజు మీ ఏ ఫాదర్ని మీరు కలిసిన మీకు తెలిసిన ఎంతమంది ఫాదర్లు ఉన్నా ఒక్కసారి కాల్ చేయండి వారు వారి తల్లిని తండ్రిని ఇంటిని వాకిలిని అందరినీ వదిలిపెట్టి ఏదో మారుమూలలో ఏదో గ్రామములో వారు ప్రజల కోసం సేవ చేస్తూ ఉన్నారండి వారికి తెలిసిన గురువులకి కాల్ చేసి ఒక మెసేజ్ పంపించి ఫాదర్ గారండి విష్ యూ ఏ హ్యాపీ ఫీస్ట్ గురువుల పండుగ శుభాకాంక్షలు ఈరోజు గురువులకి ఫోన్ చేసి తెలియచేయండి అలాగే మీరు ఈ పవిత్ర సంఘములో పాల్గొంటున్నప్పుడు గురువులందరి కోసం ప్రయత్న చేయండి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఎందుకంటే ఈరోజు గురువుల పండుగ యేసుక్రీస్తు శిష్యుల పాదములు గడిగి వారిని అపోస్తులుగా అర్చకులుగా ఆయన జ్ఞాపకార్థము ఈ కార్యం చేయమని యేసుక్రీస్తు వారికి ఆదేశించినటువంటి ఈ గొప్ప కార్యం మనం గురువుల కోసము ప్రార్థితాం ఇదే ఈ నాటి సాంఖ్యములో మొదటి భాగం ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదర మనం ఇప్పుడు ఈ రెండవ భాగంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం ఈ పవిత్ర గురువారము రెండు ముఖ్య అంశాలు మొదటిది గురిపట్టము గురుత్వ అంతస్సు గురు అభిషేకము యేసుక్రీస్తు పాదములు కడిగినది ఎందుకు అనేటువంటి మొదటి భాగం రెండు భాగం మనం ఏం ధ్యానిస్తూ ఉన్నామంటే పరిపడారా యేసుక్రీస్తు శిష్యులతో పాటు చేసినటువంటి కడరాత్రి భోజన ఈ చరిత్ర సంఘటన 
మనము పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ ఈ వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించబోతున్నాం తల్లి మరియు ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ ప్రార్థిద్దాం దేవర ప్రసాదం చేత అందిన మరియమ్మ వందనము ఏలిన వారి మీతో ఉన్నారు స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారి మీరే మీ గర్భాపలముగు జయిసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగనే పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత పాపాత్ముల మైండడు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి ఆమెన్ ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా ఈ వాక్య సందేశ ప్రారంభంలో యేసుక్రీస్తు ఇద్దరు శిష్యుల్ని తనకు ముందుగా పంపించి పాస్కా భోజనము సిద్ధం చేయమని పంపించినట్లుగా మనం విన్నాం యాక్చువల్లీ ఈ సందేశంలో పాస్కా భోజన సంబంధమైన డీటెయిల్స్ చెప్పటానికి మనకు టైం లేదు మీరు పోయిన సంవత్సరము నేను డివైన్ మర్సెస్ సెంటర్ నుంచి ఫాదర్ బెన్ని ఎస్వీడి అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను పవిత్ర గురువారం చెప్పినటువంటి సందేశం ఉంది ఒకవేళ మీరు అది మిస్ అయి ఉంటే ఆ సందేశం మీరు వినండి పేతృ యోహాను దాదాపు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి ఒక గొర్రెప్పలను కొనుక్కోవచ్చి దేవాలయంలో దాన్ని బలిగా అర్పించి దాన్ని రక్తం అక్కడ ధారబోసి ఎలా ఆ మాంసం తీసుకువచ్చి సెలువ గుర్తులో ఉన్నటువంటి ఒక అయన్ ఫోక్ మీద దాన్ని కాల్చి మళ్ళీ ఎలా సాయంకాలము పాస్కా భోజనము మార్క్ గారి ఇంటి పైన సిద్ధం చేశారు అనేటువంటి చరిత్ర సంఘటన సంబంధమైన అన్ని మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ పోయిన సంవత్సరము నేను చెప్పినటువంటి పాస్కా భోజన సిద్ధపాటు అనే ఒక వాక్యములో టాక్లో ఉంది అది మీరు వినండి నేను ఆ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పట్లేదు నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే కేవలము యేసుక్రీస్తు మార్క్ గారి పైమడలో చేసిన బాస్కా బాస్కా భోజనం గురించి మాత్రమే తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియులరా ఇద్దరు శిష్యులు తనకు ముందుగానే వెళ్ళి సిద్ధం చేసినటువంటి బాస్కా భోజనంలో యూదుల ఆచార ప్రకారము నాలుగు అంటే వారి మెను ఆ భోజనములో నాలుగు ముఖ్యమైనటువంటి వస్తువులు ఉన్నాయి ఒకటి నిప్పులో కాల్చినటువంటి గొర్రె పిల్ల మాంసము రెండవది చేదు కూర మూడవది పులియని రొట్టి నాలుగవది వైన్ ఈ నాలుగు ఉన్నాయి ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదర సాధారణ ఒక యూదుని యొక్క పాస్కా పండుగకి పేతృయోహాన్లు వెళ్ళి ఈ నాలుగు పదార్థాలను పైమెడలో సిద్ధం చేసి పెడితే యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులు ఈ భోజనశాలకి సాయంకాల దాదాపు ఆరు ఏడు గంటల ప్రాంతంలో వచ్చినట్లే మనము చరిత్ర లేఖలు చదువుతూ ఉన్నాం ప్రియులరా ఈ సాధారణంగా యూదుడు చేస్తున్నటువంటి ఈ పాస్కా భోజనం నుండి యేసు క్రీస్తు చేసిన కడరాత్రి భోజనకి ఒక వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఆ వ్యత్యాసం ఏంటంటే మనము డైరెక్ట్గా మతీసు వార్త మనము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో మీరు పదిహేడు నుంచి దాదాపు ఇరవై ఐదు వరకు చదివితే దానికి సంబంధమైన డీటెయిల్స్ అన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి ఈ పాస్కా భోజన వేళలో యేసు క్రీస్తు నిప్పులో కాల్చినటువంటి గొర్రె పిల్ల మాంసం గురించి కానీ లేదా చేదు కూరను గురించి కానీ అక్కడ ఏది కూడా చెప్పట్లేదు యేసుక్రీస్తు ఈ పాస్కా భోజన వేళలో ఆయన రొట్టెను అందుకున్నట్లు పాన పాత్రమును అందుకున్నట్లు వారికి అది ఇచ్చినట్లు మనం చదువుతూ ఉన్నాం మనం మొదటిగా ఏమంటున్నామండి ప్రియపిల్లరా మతీ స్వాత ఇరవై ఆరు అధ్యాయంలో ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు రెండు వచనాలు మనం విందాం యేసుక్రీస్తు రొట్టెను అందుకుని శిష్యులకి దాన్ని విరిచి అని ఇస్తూ ఉన్నాడు పాత్రమును అందుకుని వారికి ఇస్తూ ఉన్నారు విందామా ఈ రెండు మాటలు వారు భుజించి చుండగా ఏసు రొట్టెను అందుకొని ఆశీర్వదించి తృంచి తన శిష్యులకు ఇచ్చుచు దీనిని మీరు తీసుకొని భుజింపుడు ఇది నా శరీరము అనెను 
తరువాత ఆయన ఒక పాత్రను అందుకొని కృతజ్ఞతా స్తోత్రములు చెల్లించి వారికి ఇచ్చి దీనిలోనిది మీరు అందరూ త్రాగుడు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులరా ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు రోట్టును అందుకొని అలాగే పాత్రను అందుకొని వారికి చెప్పినటువంటి ఈ మాటలు ఉన్నాయి అయితే మనము లూకాస్ వారు తీసుకుంటే అక్కడ ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో మీరు దాదాపు ముప్పై తొమ్మిది నుంచి ప్రియులరా మనము ముందుకు చదివితే అక్కడ ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది అలాగే మీరు పడనాలుగు నుంచి దాదాపు ఇరవై మూడు వరకు కూడా మీరు చదవాలి అక్కడ రెండుసార్లు యేసుక్రీస్తు పాత్రను అందుకున్నట్లు మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఒకటి ఎక్కడ ఉందండి ప్రియుళ్ళారా పదిహేడు వచ్చును విందామా లుకాస్ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చును అప్పుడు ఆయన పాత్రమును అందుకొని కృతజ్ఞతా స్తోత్రములు చెల్లించి దీనిని తీసుకొని మీరు పానము చేయుడు ఏలయనా ఇది మొదలు దేవరాజ్యము వచ్చు వరకు ఈ ద్రాక్షారసమును నేను చవిచూడనని మీతో చెప్పుచున్నాను అనెను ఓకే తర్వాత పంతొమ్మిది వచ్చినములో అని చదు మనం చదివితే అక్కడ రొట్టెను అందుకున్నట్టు చదువుతూ ఉన్నాం విందామా పంతొమ్మిది వచ్చును అప్పుడు ఏసు రొట్టెను అందుకొని కృతజ్ఞతా స్తోత్రములు చెల్లించి దానిని తృంచి వారికి వసగుచు ఇది మీ కొరకు అర్పింపబడనున్న నా శరీరము ఓకే తర్వాత ఇరవై చదివితే అక్కడ ఇంకొక పాత్రను అందుకున్నట్లు మనం చదువుతూ ఉన్నాం విందామా ఆయన అట్లే భోజనానాంతరము పాత్రమును అందుకొని ఈ పాత్రము మీ కొరకు చిందబడు నా రక్తముతో ముద్రితమైన నూతన నిబంధన అనెను బిడ్లరా ఇక్కడ రెండు పాత్రలు ఏసుకు ఏసుక్రీస్తు అందుకున్నట్టు మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఇదేంటి ఈ రెండు పాత్రలు ఈ కడరాత్రి భోజన వేళలు అని ప్రశ్నిస్తే యూదుల సాధారణ పాస్కా భోజనంలో నాలుగు పాత్రలు ఉన్నాయి ద్రాక్ష రసముతో నిండినటువంటి నాలుగు పాత్రలు ఈ పాత్రను గురించి మనం కొద్దిగా కాసేపు ధ్యానిస్తాం మొదటి పాత్ర ప్రియులరా దాన్ని కిద్దుష్ అని అంటారు కేఐడిడియుఎస్హెచ్ దాన్ని ఏ కప్ ఆఫ్ సైంటిఫికేషన్ అంటారు అనగా శుద్ధీకరణ పాత్ర ఇది ఒక ఇంట్రడక్టరీ కప్ అనమాట రెండవ పాత్ర ప్రియులరా హగద అని ఉంటుంది హెచ్ఏ జిజిఏడిఏహెచ్ హగద అదేంటంటే ప్రియులరా దేవుడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలని ఐగుప్త నుంచి మోష నాగత్వములు విడిపించి వారిని కానాను దేశానికి తీసుకువచ్చినప్పుడు ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య అద్భుత కార్యములను వారు ఆ చరిత్ర సంఘటనను జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ త్రాగినటువంటి రెండవ పాత్ర మూడవది ప్రియులరా బ్రిఖాత్ అంటారు బిఐఆర్కేటి కేఏటి ప్రియులరా బ్రిఖాత్ అంటే ఏ కప్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ అంటారు అనగా దేవుడు వారికి ఇచ్చిన రక్షణను జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ వారు తాగినటువంటి మూడవ కప్పు నాలుగోది ప్రియులరా హలల్ అంటారు హెచ్ఏఎల్ఎల్ఏఎల్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ ఏ కప్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనగా దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ కీర్తనము పాడుకుంటూ వారు తాగినటువంటి నాలుగో కప్పు అయితే మనము పరిషత్ గ్రంథములో చదివితే పిల్లరా ప్రభు మొదటి కప్పును గురించి ఏమీ ఇక్కడ పలకటం లేదు పవిత్ర గ్రంథములు మనకు ఎలాంటి ఆధారం ఉందంటే రెండవ కప్ మూడవ కప్ నాలుగో కప్పును గురించి చక్కటి వివరణలు బైబిల్లో ఉన్నాయి ప్రియుళ్ళారా అయితే పాస్కా భోజన వేళలు అనగా పవిత్ర గురువారం నాడు సాయంకాలము అనగా టుడే దిస్ ఈవినింగ్ గురువులు యేసుక్రీస్తు కడరాత్రి భోజనంలో తాగినటువంటి ఈ పాత్రను గురించి ఆయన అందుకున్నటువంటి రొట్టెను గురించి మనము ఈనాటి సాంఖ్యములో మనం చూడబోతూ ఉన్నాం ప్రత్యక్షంగా అయితే యేసుక్రీస్తు రెండవ కప్ రెండవ పాత్ర తీసుకున్నారు మూడవ పాత్ర తీసుకున్నారు ఈ నాలుగో పాత్ర కూడా తాగితేనే ప్రియులరా యూదుల పాస్కా భోజనం సమాప్తమవుతుంది కానీ ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ఈ నాలుగో పాత్ర తాగకుండా పాస్కా భోజనం ముగించకుండా 
అక్కడి నుంచి వారు లేచి ఒక కీర్తనములు పాడుకొండు వారు ఒలివకొండకి వెళ్ళిరి అని బైబిల్లో ఉండుంది ఒలివకొండ అంటే అక్కడ యేసుక్రీస్తు ఒలివ తోటలో గడ్స్మెన్ తోటలో ప్రార్థజనుని స్థలానికి ఆయన వెళ్ళిరి అని బైబిల్లో ఉంది బ్రీబిడ్లరా అయితే ఒక విషయం గమనించండి కొంతమంది కత్తులకు ఇతర సంఘాలు ఇది కేవలం ఒక్క భోజనమే ఒక సాధారణంగా ఒక మీల్ యేసుక్రీస్తు శిష్యులతో కలిసి భుజించిరి అని వాళ్ళకి ఇది కేవలం ఒక మీల్ కానీ కత్తులకి ఆ స్త్రీ సభలో ఉన్న మనకు మనం బైబిల్ని లోతుగా చదివి అర్థం చేసుకుంటే ఇది కేవలం యేసుక్రీస్తు శిష్యులతో కలిసి భుజించిన ఒక భోజనం కాదు ఒక తిండి కాదు ప్రియుడులారా అది సాక్షాత్ ఒక సాక్రిఫైస్ అది సాక్షాత్ ఒక త్యాగము ఒక ఆఫరింగ్ అది ఎప్పుడు ప్రారంభించింది పాస్కా భోజనం నాడు దాదాపు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి పేతృయోహాన్లు కొనుకు వచ్చినటువంటి గొర్రెపిల్లను దేవాలయంలో తగలన తల నరికి ఆ రక్తమును అక్కడ ధారబోసి బలి అర్పించారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి ప్రియులరా యేసుకృసు శిష్యులు పాస్కా భోజనం భుజించటానికి పై మడగి వచ్చినప్పుడు దాదాపు సాయంకాలము ఆరు ఏడు గంటల టైం కావచ్చు ఆ భోజనము వారు భుజించి పూర్తి చేయకుండా ఒక చివరి పాత్ర కప్పు తాగకుండా వారు అక్కడి నుంచి ఒలివ కొండకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు ప్రేమలారా అక్కడ ప్రార్థనలోనే యేసుక్రీస్తుని బండ్రోత్తులు సైనికులు యూత ఇస్కారి యాతతో పాటు వచ్చి ఆయన అరెస్ట్ చేసి దూసుకుని పోవటము ఆ రాత్రి అంతా విచారణ చేయటము అలాగే ఉదయ కాలము తొమ్మిది గంటలకి యేసుక్రీస్తుని సిలువ మౌప్పి వారు సిలువపై అండగొట్టారు గమనించండి ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి పది పదకొండు పన్నెండు ఒకటి రెండు మూడు యేసుక్రీస్తు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకే సెలవుపై మరణించారు ఆరు గంటల సేపు ఆయన కలివరి సెలవుపై భూమి ఆకాశానికి మధ్య వేలాడియారు యేసుక్రీస్తు మరణించినది నెక్స్ట్ డే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి విచ్ మీన్స్ ప్రియబడ్లారా గమనించండి ముందు రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకే పేతృయోహానులు గొర్రెపిల్లని వధించారు దేవాలయంలో ఇరవై నాలుగు గంటలు తిరిగేలోగున ఆ గొర్రెపిల్లకి సమానమైనటువంటి యోహాను స్వార్థులు మనం ఒకటి అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది చదివితే ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించు దేవుని గొర్రెపిల్ల అని చెప్పి బప్తిస్ యోహాను యేసుక్రీస్ని వేళ్ళతో చూపిస్తూ ఉండే ఆ గొర్రెపిల్లే ఇతడు అనేటువంటి ఆ చరిత్రమైన సంఘటనను ఆ వాక్యాన్ని ఒక వాస్తవంగా జరిగేటట్లుగా ఇరవై నాలుగు గంటలు తిరిగేలోగా యేసు క్రీస్తే కల్వరి సెలవులో తన ప్రాణం విడిచారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి విచ్ మీన్స్ ఇరవై నాలుగు గంటలలో జరిగి తీరినటువంటి ఒక సాక్రిఫైస్ ఒక కడరాత్రి భోజనం ప్రియులరా ఈ భోజనం యేసు ముగించుకోకుండా నాలుగో పాత్ర తాగకుండా ఆయన ఒలివి కొండకి వెళ్ళిపోయారంటే ఈ నాలుగో పాత్ర ఒక యూదుడు తాగితేనే ఈ పాస్కా భోజనం కంప్లీట్ అవుతుంది సమాప్తమవుతుంది ప్రశ్న ఒకటే యేసు క్రిస్తు ఈ పాత్ర తాగారా ఎక్కడ తాగారు ఎప్పుడు ఈ పాస్కా భోజనం ముగించాడు అని మనం ప్రశ్నిస్తే ప్రియుళ్ళరా నేను అక్కడ రెండు మూడు అంశాలు మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాం యేసుక్రీస్తు గమనించండి ఇక్కడ పాస్కా భోజనం ముగించకుండా ఆయన గజ్మన్ తోటకు వెళ్ళి మూడు సార్లు మోకరించి తండ్రి నీ చిత్తం అయితే ఈ పాత నానంచి తొలగిపోవునుగాక కానీ నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తం నెరవేరునుగాక అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు ప్రార్థించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము బిడ్డలారా లుకాస్ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ముప్పై తొమ్మిది వచ్చిన ఒకసారి విందామా యేసుక్రు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన మీకు చాలాసార్లు ఇది పరిచయం ఉంది కానీ చదువుతున్నాం ముప్పై తొమ్మిది వచ్చిన లూకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ముప్పై తొమ్మిది వచ్చిన ఆయన అక్కడ నుండి బయలుదేరి తన అలవాటు చొప్పున ఒలీవు కొండకు వెళ్ళుచుండగా శిష్యులు ఆయనను అనుసరించిరి ఓకే మనం అలా ముందుకు వెళ్తే ప్రేమలా చదువుతామా అక్కడ నలభై రెండు వరకు చదువుతామా 
తండ్రి నీ చిత్తమైనచో ఈ పాత్రను నా యొద్ద నుండి తొలగింపుము కానీ నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే నెరవేరునుగాక అని ప్రార్థించెను ప్రియ సహోదరా ప్రియ సహోదరి ఆల్రెడీ యేసుక్రీస్తు పాస్క పండుగలో తన భోజనము పూర్తిగా ముగించినట్లయితే మరి ఏ పాత్ర తొలగించమని యేసుక్రీస్తు తండ్రి దగ్గర మూడు సార్లు మోకరిల్లి ప్రార్థించారు తండ్రి నీ చిత్తం అయితే ఈ పాత్ర నా నుండి తొలగిపోవునుగాక కానీ నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తమే నెరవేరునుగాక అంటూ ఉన్నారు ప్రియ సహోదర ప్రియ సహోదరి ఈ పాత్ర ఆయన తాగకుండా అక్కడ వదిలిపెట్టినటువంటి నాలుగో పాత్ర మూడు సార్లు ప్రయత్నం చేశారు కానీ తండ్రి ఆ పాత్ర తొలగించలేదు కానీ ఆయన ఎక్కువ హృదయ ఆవేదనతో ప్రార్థించినప్పుడు ఒక దేవదూత దిగి వచ్చి అతన్ని బలపరచును అని మనం నలభై నాలుగు వరకు చదువుతూ ఉన్నాం ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా అయితే యేసుక్రీస్తు అక్కడి నుంచి సైనికులు వచ్చే బండ్రోతుల వలన అరెస్ట్ చేయబడి ఆయన అక్కడి నుంచి కొనిపడ్డాడు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదర అయితే యేసుక్రీస్తు కలివరి సెలువ మోసుకుంటూ ఆయన కపాలం అనేటువంటి స్థలానికి చేరినప్పుడు యేసుక్రీస్తుకి తాగటానికి వారు ఒక పాత్ర అందించడం చదువుతూ ఉన్నాము ప్రియుల రమతీస్ వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు వచనములో అక్కడ ఒక పాత్ర వారు అందించారు కానీ యేసుక్రీస్తు ఆ పాత్రను త్రాగలేదు ఆయన అందుకోలేదు ఎందుకంటే తండ్రి ఇచ్చ ప్రకారము ఆ పాత్ర త్రాగి ముగించే టైం ఇంకా రాలేదు ఎందుకంటే మానవ రక్ష బలి ఇంకా పూర్తి కాలేదు కాబట్టి విందమ్మా మత్తే స్వాత ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు వచనాలు వారు కపాల స్థలము అను నామాంతరము గల గొల్గత అను స్థలమునకు చేరిరి చేదు కలిపిన ద్రాక్ష రసమును త్రాగనిచ్చిరి కానీ దానిని రుచి చూచి ఆయన త్రాగుటకు ఇష్టపడకపోయెను ఆయన అది త్రాగటాన్ని ఇష్టపడలేదు ఆయన త్రాగలేదు అని వాక్యం పలుకుతుంది ప్రియ సహోదర ప్రియ సహోదరి కానీ యేసు క్రిసు ఎప్పుడు ఈ పాత్ర తాగారు అంటే ప్రియులారా మానవ రక్ష చరిత్ర పూర్తి చేసి చివరికి యేసుక్రీస్తు సెలువులో పలికినటువంటి ఏడు మాటల చివరి మాట పలికి ముందు ప్రియులారా ఆయనే స్వయంగా నాకు దాహమగుచ్చున్నది అని చెప్పి ఆ పాత్రను అందుకొని ఆయన త్రాగినట్టు మనం చదువుతూ కూడా యోహాన సువాత పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై మనం చదివితే యేసుక్రీస్తు ఆ పాత్రను అందుకుంటున్నారు నాకు దాహమగుచ్చున్నది అని చెప్పినప్పుడు మరి వెళ్ళారా వారు ఆయనకు త్రాగటానికి ఆ పాత్ర ఇచ్చినట్లు ఉంటుంది ఇక్కడ లేఖనం నెరవేరటానికి అట్లు జరిగిను యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై పిదప యేసు అంతయు సమాప్తమైన దాని గ్రహించి అంతయు సమాప్తమైనది అని గ్రహించి నాకు దాహమగుచున్నది అనెను నాకు దాహమగుచున్నది అనను లేఖనము ఇట్లు నెరవేరెను అక్కడ పులిసిన ద్రాక్షారసముతో నిండిన పాత్ర ఉండెను వారు నీటి పాచిని ఆ రసములో ముంచి దానిని హిస్సోపు కోలకు తగిలించి ఆయనకు అందించిరి ఏసు ఆ రసమును అందుకొని సమాప్తమైనది అని తల వంచి ప్రాణము విడిచెను ప్రియ సహోదర ప్రియ సహోదరి యాక్చువల్లీ పాస్కా భోజనం ఎక్కడ సమాప్తమైందంటే ఏసు క్రిస్తు కలివరసులపై అందయ్య సమాప్తమైన చెప్పి తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను సమర్పిస్తున్నానని చెప్పి ఆయన మరణించిరి ఆయన మరణించినప్పుడే ప్రియపడ్డారా యాక్చువల్లీ యేసు క్రీస్తు నూతనంగా తన రక్తముతో ముద్రించినటువంటి ఈ నూతన ఉటంపడిగా పాస్కా భోజన విందు సమాప్తమైనది యూదుల ఆచార ప్రకారము పులియని రొట్టె నిప్పులో కాల్చినటువంటి గొర్రెపిళ్ళ మాంసము చేదుకూర వైన్ ఇది నాలుగు తినటమే ఒక యూదుడ ఆచార ప్రకారము పాస్కా భోజనం కానీ యేసు క్రిస్తు నేను ఇందాక చెప్పినట్లుగా ప్రియుళ్ళారా ఆయన ఈ చేదుకూర కానీ లేదా నిప్పులో కాల్చినటువంటి గొర్రెపిళ్ళ మాంసం కానీ అసలు ముట్టుకోకుండా అది రెండు పక్కన పెట్టేసి యేసుక్రీస్తు 
పులి అని రొట్టెను ఎత్తుకున్నాడు ద్రాక్ష రసము తీసుకున్నాడు అందుకని ఏం చెప్తున్నాడు ఇది మీ కొరకై అర్పింపబడనున్న నా శరీరము అని ఆ రొట్టెని విరిచి వారికి అందించారు పాత్రను తీసుకొని ఇది నూతన నిబంధనల యొక్క పాత్ర నా రక్తములో ముద్రించబడనున్నటువంటి పాత్ర మానవులందరి పాప పరిహారార్థమై చింతబడనున్నటువంటి నా నిబంధన రక్తం యొక్క పాత్ర అని అందుకుంటూ ఆ పాత్రను వారికి అందిస్తూ ఉన్నారు ఒక విషయం గమనించండి ప్రియవిడారా యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కల్వరి సెలవులో బలి ఎప్పుడు సమాప్తమవుతుందంటే ఆయన చనిపోక ముందే రొట్టెను అందిస్తారు ఆయన చనిపోక ముందే పాత్రను అందించారు ఆ రొట్టె ఆ పాత్ర ఆయన శరీరానికి ఆయన రక్తానికి సూచకం కానీ యాక్చువల్లీ అక్కడి నుంచి మరనాడు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల సమయం వచ్చినప్పటికల్లా యాక్చువల్లీ ఆయన శరీరము సెలవుపై నరగొట్టబడి విరగొట్టబడి ఆయన మరణించాడు ఆయన చివరి బిందు రక్తము కూడా ఆయన ధారబోసి మన కోసము ప్రాణం విడిచారు అందువలన యేసుక్రీస్తు శిష్యులతో పాటు కలిసి కూర్చొని ఈ కఠరాత్రి భోజనం చేసినప్పుడు అని ఏమంటున్నాడు మీరు దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు అని అన్నారు ప్రియులరా యేసుక్రీస్తు జ్ఞాపకార్థము అపోస్తులు తదుపరి శిష్యులు అలాగే తరముల తరములుగా ఈ అభిషేకాన్ని ఈ శిష్యత్వాన్ని ఈ ఎంపికను అభిషేక ముద్రను వేయబడినటువంటి గురువుల చేత ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరము ఈ ఏప్రిల్ నెల ప్రేబిళ్ళరా పడనాలుగో తారీఖున మనము ఈ పాస్కా భోజనం పూజిస్తూ ఉండగా గుర్తుంచుకోండి యేసుక్రీస్తు తన జ్ఞాపకార్థము దీన్ని చెయ్యమని శిష్యులకిచ్చిన ఆజ్ఞను మీరు నేను ఆచరిస్తూ ఉన్నాము అని అర్థం ప్రేబిళ్ళరా అందువలన ఈ పాస్కా భోజన విందులో పాల్గొన్నప్పుడు ఎలా గుర్తించుకోండి మీరు నేను మన పాప పరిహారార్థ బలిని అర్పిస్తూ ఉన్నాం ప్రియపిల్లారా ఆ భోజన వేళలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలకి నీవు నేను అర్హులుగా మారుతూ ఉన్నాం ప్రియపిల్లారా అందువలన మన మీద భుజించినప్పుడు ప్రియపిల్లారా ఇది ఒక సాధారణ ఒక భోజనంగా కాదు యేసుక్రీస్తు సెలవు పాటల మరణ ఉత్థాన యోగ్యతలో మీరు నేను పాలు పంచుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఏలైనా నా శరీరం భుజించి నా రక్తం పానం చేయువారు నా ఎందును నేను వాణి ఎందును ఉన్నామని ఆయన వచ్చిన వాగ్దానము రెండవదిగా అంతిమ దినమున నేను వాణిని లేపుదును అని యేసుకృష్ణ పలికినటువంటి వాగ్దానం పరివలరా మనం స్మరించుకుంటూ ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజలో పాల్గొన్నప్పుడల్లా ఇది మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు మూడవది ఏంటంటే పరివలరా సకల మానవుల పవ పరిహారార్థమై చింతబడనున్న నా రక్తం విచ్ మీన్స్ బిడ్డలారా నీ పాపము కడిగి శుద్ధి చేయబడటానికి నా పాపం పరిహరించబడటానికి యేసుక్రీస్తు మనకిచ్చినటువంటి ఒకే ఒక బలి ఒకే ఒక అర్పణ ఇదే ఇంకొకటి లేదు అందువలన పరిశుద్ధ బలి భోజులు పాల్గొన్నప్పుడు ప్రియులారా మనం మన పవ పరిహారార్థ బలిని అర్పిస్తున్నామనేటువంటి ఒక జ్ఞాపకం మనము మన మనసులో పెట్టుకోవాలి కొంతమంది ప్రియులారా కత్తోలిక ఇతర సంఘాలు ఉన్నటువంటి బోధకులు లేదా కొంతమంది పాస్టర్లు కానీ పాస్టలమ్మలు కానీ పిల్లలరా కొన్ని బోధనలు వారు చేస్తూ ఏమంటారంటే ఇది కేవలం ఒక సాధారణమైనటువంటి ఒక రొట్టె సాధారణమైనటువంటి పానపాత్రము అని అంటూ ఉంటారు ప్రియులరా కానీ ఒక విషయం గమనించాలి పుణిత పౌలు గారు కోరింత లాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో పదకొండవ అధ్యయనం తీసుకున్నాం ప్రియుళ్ళారా పుణిత పౌలు గారు కోరింత లాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయంలో ఇరవై మూడు నుంచి మనం ముందుకు చదివితే అక్కడ కోరింత ప్రజలకి పౌలు గారు ఈ పాస్కా భోజనం అంటే ఏమిటి ఈ రొట్టె అంటే ఏంటి ఈ ద్రాక్షరసం అంటే ఏంటి అని చక్కగా రాస్తూ ఉన్నారు అనగా ఏసుకులు చనిపోయిన తర్వాత ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత ప్రియుళ్ళరా 
ఈ కొరింద ప్రజలకి పౌలుగా రాసిన లేఖనలో ఈ రొట్టెను గురించి ద్రాక్షణ గురించి మాట్లాడుతూ ఉండగా అది కేవలం రొట్టె కాదు అది యేసుకుడు శరీరమని అది కేవలము ద్రాక్ష రసం కాదు అది యేసుకుడు రక్తమని ఎంత చక్కటి ఒక బోధ ఆయన నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు మనం అసలు వింటామా ఇరవై మూడు నుంచి ముందు చదువుతాం ఏలయనా నేను మీకు అందించిన ఉపదేశము నేను ప్రభువు నుండి ఏ పొంది తిని తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ప్రభువు రొట్టెను తీసుకొని దేవునకు కృతజ్ఞతలు అర్పించి దానిని తృంచి ఇది మీ కొరకు ఇవ్వబడిన నా శరీరము మీ కొరకై ఇవ్వబడిన నా శరీరము ఓకే ముందుకు దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు అని దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు అనను అదే విధముగా భోజనము నాకు తరువాత పాత్రను తీసుకొని ఈ పాత్ర నా రక్తములోనైనా నూతన నిబంధన దీనిని మీరు పానము చేయునప్పుడల్లా నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు అని పలికెను ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులరా గమనించండి ఈ రొట్టె నుంచి మీరు భుజించినప్పుడల్లా ఒక మాట అక్కడ ఉంది ఈ పాత్ర నుంచి మీరు త్రాగినప్పుడల్లా అని ఒక మాట అక్కడ ఉంటుంది భుజించినప్పుడు ఎలా అంటే మీరు ఎప్పుడు భుజించిన వెన్ ఎవర్ యూ ఈట్ అని అర్థం ఇంగ్లీష్లో త్రాగినప్పుడు ఎలా అంటే మీరు ఎప్పుడు తాగినా వెన్ ఎవర్ యూ డ్రింక్ విచ్ మీన్స్ ఇది ఒకే ఒక్కసారి యేసు క్రిస్తు కడరాత్రి భోజన వేళలో చేసినటువంటి ఒకే ఒక భోజనం కాదు మీరు నా జ్ఞాపకార్థం దీన్ని చేయమంటే యేసు క్రిస్తు జ్ఞాపకార్థం ఈ బలిలో మీరు ఎప్పుడు పాల్గొన్నా అప్పుడెల్లా ఈ రొట్టెను భుజించినప్పుడెల్లా ఈ పాత్రను తాగినప్పుడల్లా ఆయన జ్ఞాపకార్థం చేయమంటుండే ప్రియపడలారా ఇందులో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక అంశం ఉంటుంది చూస్తామా ఇరవై ఐదు వచ్చిన నుండి ముందుకు అదే విధముగా భోజనమునకు తరువాత పాత్రను తీసుకొని ఈ పాత్ర నా రక్తములోనైనా నూతన నిబంధన దీనిని మీరు పానము చేయునప్పుడల్లా నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు అని పలికెను ఓకే ప్రియుడు తర్వాత ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది చదివితే చాలా మనము ఉనుకుతోనూ భయముతోనూ ఆలగించవలసినటువంటి ఒక సందేశం ఒకటి ఉంటుంది విందామా కనుక అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను ఎవడైనా తినను అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను ఎవడైనా తినను లేక ఆయన పాత్ర నుండి ఆయన పాత్ర నుండి త్రాగినను అతడు అతడు ప్రభు ప్రభు శరీరమునకు ప్రభు శరీరమునకు రక్తమునకు రక్తమునకు వ్యతిరేకముగా వ్యతిరేకముగా పాపము చేయిచున్నాడు పాపం చేయిచున్నాడు బట్లా ఇక్కడ గమనించండి మునత పొలగారు ఏమంటున్నారు ఎవడైనా యోగ్యత లేకుండా అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తిననచ్చో ఆ పాత్ర నుంచి తాగినచ్చో ఆ రొట్టెకి విరుద్ధంగా పాపం చేస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్పలేదు ఆ పాత్రకి విరుద్ధంగా ద్రాక్షారసమునకు విరుద్ధంగా పాపం చేస్తున్నాడు అని చెప్పలేదు చెప్పిన మాట ఏంటి ప్రభువు శరీరానికి విరుద్ధంగా పాపం చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రభువు రక్తానికి విరుద్ధంగా పాపం చేస్తూ ఉన్నాడు అని రాస్తుంది ఇక్కడ ప్రియులారా అభిషిక్తులైన గురువులు హస్తాభిషేక ప్రార్థన ద్వారా ఈ రొట్టె ఈ ద్రాక్ష రసము ప్రభు యేసుకు శరీరమై రక్తమై మారుతున్నట్లుగా ప్రార్థన చేసి ఆస్వాదించినప్పుడు ఆ రొట్టె ఆ ద్రాక్ష రసము యేసుకు శరీరమై మారకపోతే యేసుకు రక్తమై మారకపోతే మరి ఎందుకండి పునిత పౌలు గారు కోరింత ప్రజలకు రాసిన ఈ లేఖలు రాశారు మీరు అయోగ్యముగా ప్రభు రొట్టెను తిననచ్చు ఆయన శరీరానికి విరుద్ధంగా భావం చేస్తూ ఉన్నారు అయోగ్యముగా ఈ పాత్రను తాగినచ్చు మీరు ఆయన రక్తానికి విరుద్ధంగా భావం చేస్తూ ఉన్నారంటే సాక్షాత్ యేసుక్రజు శరీరమై యేసుక్రజు రక్తమై ప్రేమలారా ఆ అర్పణ వస్తువులు మారుతూ ఉన్నాయి అని ఇక్కడ వాక్యము మనకు నిజంగా రుజువులు మనకు నేర్పిస్తూనే ఉన్నాయి అందువలన రోమన్ కత్తులిక శీసభలో కత్తులకి ఇతర సంఘాలు ఉన్న పాస్టర్లు కానీ అన్యులు చెప్పుకున్నట్లుగా కంటికి కనిపించేది ఒక మామూలు రొట్టెనే మీ కంటికి కనిపించేది కొద్దిగా రాక్షసం మాత్రమే అది కేవలము నగ్న శరీరముతో నగ్న పంచేంద్రియాలతో చూస్తే మాత్రం కానీ ఆత్మీయమైనటువంటి ఆంతరిక నెత్తమతో చూస్తే పరిగిపడారా 
అది యేసుకుల శరీరమని అది యేసుకుల రక్తమని ఒక విశ్వాసి విశ్వసించాలి నమ్మాలి ఇది గ్రుడ్డి నమ్మకం కాదమ్మా మీరు ఆన్లైన్లో యూట్యూబ్లో కానీ మీరు ఇంటర్నెట్లో కానీ చెక్ చేయండి యూకరిస్టిక్ మిరాకిల్స్ దివ్యస ప్రసాద మహాద్భుతాలు అని కేవలం ఒక లైన్ కొట్టండి ప్రియులారా చరిత్ర సంఘటనలో దేశ విదేశాలలో ఎక్కడొక్కడో జరిగినటువంటి వంతల వంతల దివ్యస ప్రసాద యేసుకు శరీర రక్త మహా అద్భుతాల ఒక పెద్ద నంబర్ ఉంది ఇంటర్నెట్లో యూట్యూబ్లో ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా అనగా గురువులు ఆశీర్వదించినటువంటి రొట్టె యేసుకు సాక్షాడ్ శరీరమై మాంసమై మారినట్లు గురువులు ఆశీర్వదించినటువంటి ద్రాక్షడసం యేసుకృసు రక్తమై ఆయన పరిశుద్ధ రక్తమై మారినట్లు చరిత్ర సంఘటన లబోరటరీలో ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేసిన రిసల్ట్ ఆయన మాంసము గురించినటువంటి రిపోర్ట్ ఉంటుంది ఆయన రక్తం గురించిన రిపోర్ట్ ఉంది ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదర అందువలన విశ్వాసముతో ఆత్మీయ నేత్రముతో ఒక వ్యక్తి చూస్తే ఈరోజు మనం అర్పిస్తున్న పరిశుద్ధ బలి ఆ కటరాత్రి భోజనము అది కేవలం రొట్టె కాదు అది కేవలం ద్రాక్షరసం కాదు ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాల కత్తోలిక శ్రీ సభ విశ్వాసానికి ఆధారం పెరిగిపడారా ఈ యేసుకు శరీరమే యేసుకృష్ రక్తమే అందుకే ఆ శరీరాన్ని మనము దివ్య సప్రసాద రూపములో ప్రతిష్ఠించి మనం ప్రభువుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం అది యేసుకు శరీరమని రక్తమని మనం ఎంత గౌరవముతో ఎంత భక్తితో ఎంత విశ్వాసముతో మనం స్వీకరిస్తూ ఉన్నాం ఇది మూఢ నమ్మకం కాదు గ్రుడ్డి నమ్మకం కాదు చరిత్ర సంఘటనలను పరిశుద్ధ గ్రంథమును ఆధారం చేసుకుంటూ మనము తీసుకున్నటువంటి అంగీకరిస్తున్నటువంటి ఒక వాస్తవం ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరారా అందువలన ఈరోజు కడరాత్రి భోజనం యేసుక్రీస్తు అప్పోసులతో కలిసి భుజించినటువంటి ఈ సంఘటన సాయంకాలం ఆరు గంటలకి లోకవ్యాప్తంగా కోట్ల 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 చర్చస్సులో దేవుని అభిషక్తులు సంఘముతో కలిసి ఈరోజు కొనియాడుతూ ఉండగా ప్రివర కత్తులుక శ్రీసభలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఒక పండుగ ఈరోజు యేసుక్రీస్తు దివస ప్రసాదము స్థాపించినటువంటి పండుగ యేసుక్రీస్తు గురువుల శిష్యుల పాదములు కడిగి గురుత్వ అంతస్సుని స్థాపించినటువంటి పండుగ కత్తులుక శ్రీసభలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి పండుగ ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరారా అందువలన మనము ఈరోజు విశ్వాసముతో భక్తితో మనం దీనిలో పాల్గొందాం మనం పవిత్ర వారములో ఉన్నాం అతి ముఖ్యమైన సమయంలో ఉన్నాం ఈ పవిత్ర గురువారం రేపు పవిత్ర శుక్రవారం ఇది రెండు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పండుగలు మన రక్షణ చిహ్నం మన రక్షణ దినములు యేసుక్రీస్తులో పాటలను శ్రమలను మరణమును ధ్యానిస్తున్నటువంటి దినములు అందువలన ప్రియపడారా ఈరోజు రేపు పనులు తిరగటాలు టీవీలు ఇంకా బయట అనవసరమైన ప్రయాణములు ఇవి అన్నీ కూడా మానేసి సాధ్యమైనంత వరకు వాకింగ్ చదవటానికి ప్రభు శ్రమల గురించి ధ్యానించటానికి ప్రభు మనకి రక్షణ గురించి తెలుసుకోవటానికి వాకింగ్ చదవండి బైబిల్ సందేశాన్ని ఆలగించండి ప్రియులరా పవిత్రమైన సంఖ్యములో పాల్గొనండి దేవుడు మీ అందరినీ కూడా ఈ చరిత్ర సంఘటన ద్వారా ఈ సందేశం ద్వారా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక సాయంకాలం ఆరు గంటలకి పెరిగిళ్ళారా మీకు ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్ వీడి అనే ఈ ఛానల్లో మీకు పవిత్ర గురువార సాంఖ్య కార్యక్రమాలు మేము అందిస్తూ ఉన్నాము ప్రియులరా ఇంట్లో కూర్చొని ఈ యొక్క సందేశాన్ని ఈ యొక్క పవిత్ర కార్యాన్ని మీరు వీక్షించండి ఆత్మీయమైనటువంటి వింతులో పాల్గొనండి సాధ్యమైతే మీరు చర్చికి వెళ్ళి ఈ పవిత్ర సాంకేమలు పాల్గొనవలసిందిగా అందరినీ కోరుకుంటున్నాం ఈ పవిత్ర వారం ద్వారా దేవుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించునుగాక హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ అబెంటెంట్లీ బ్లెస్ యూ